কিছুই কাজ করবে না এটা লম্বা প্রসেসিং এরপরে সেই বীর্যটাকে আল্লাহ তালা আবার একটা জমাট রক্তে কিভাবে পরিবর্তন করেন তো রক্তের যেখানে লাল রক্তের একটা জমাট রক্ত লাল রঙের অথচ শুক্র বিন্দু তো লাল বর্ণের হয় না তো এখান থেকে জমাট রক্তে পরিবর্তন করা এটাও একটা লম্বা প্রসেস এই জন্য সুম্মা শব্দ আসছে আরবিতে সুম্মা হরফ এক আয়াত থেকে আর এক আয়াতের মধ্যে বা এক কথা থেকে মাঝখানে সুম্মা শব্দ থাকলে এটা বোঝায় যে এই দুইটার মাঝে বিরাট গ্যাপ লম্বা সময় তো খাদ্য থেকে আল্লাহ বাক বোঝাতে চান এই কথা যে খাদ্য থেকে এটা বীর্যে পরিণত হতে লম্বা সময় লাগে বীর্য থেকে আবার জমার প্রক্ত হতে এটা একটা দীর্ঘ প্রসেস এরপরে এই পরবর্তী তিন স্তর অতিক্রম করার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক বলেছেন এগুলো দ্রুত হয়ে যায় যখন জমার রক্ত থেকে গোষ্ঠের টুকরা এটা মানুষ সহজেই বোঝে জমাট রক্ত এটা গোষ্ঠের টুকরা হয় এটা মানুষ সহজেই বোঝে জমাট রক্ত থেকে এটা আবার গোষ্ঠের টুকরাটা হাড্ডি হয়ে যায় আবার হাড্ডির উপরে গোষ্ঠ চড়িয়ে দেওয়া এটা মানুষ সহজেই বোঝে এই জন্য এখানে আর সুম্মা দিয়ে বলেন নাই বলেছেন ফা হরফ দিয়ে বোঝার উদ্দেশ্য যে ফা হরফ দিয়ে এক কথার মাঝখানে দুই কথার মাঝখানে ফা শব্দ আসলে এটা বোঝায় এটা দ্রুত হয়েছে পরিবর্তনটা দ্রুত হয়েছে আর সুম্মা দিয়ে বোঝায় বিলম্ব হয়েছে বিলম্বে তো প্রথম তিন স্তর বিলম্বে দেরিতে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে না আর কি শেষ তিন স্তর যে জমার টক্ত থেকে গোষ্ঠের টুকরা গোষ্ঠের টুকরা থেকে হাড্ডি হাড্ডি থেকে আবার হাড্ডির উপরে গোষ্ট চড়িয়ে দেওয়া এটা মানুষ সহজেই বোঝে এই জন্য আল্লাহ সেখানে ফা দিয়ে বলেছেন শেষ তিন স্তরকে এরপরে আবার এরপরে সপ্তম স্তরটাকে বোঝাতে গিয়ে আবার বলেছেন সুম্মা আংসা না আহ সুম্মা আনলেন বোঝাতে চান এই কথা এ সব হওয়ার পরে একটা জলজন্ত মানুষ হতে এটা কিভাবে একটা মানুষ হয়ে যায় মানুষের ব্রেন এটা সহজেই এটা বুঝবে না যেমন হাড্ডির উপরে গোস্ত ছিল এটা মানুষ সহজে বোঝে কিন্তু এই জিনিসটাই একটা মানুষ পরিণত হয়ে যায় এটা মানুষ সহজেই মানুষের জন্য বোঝা বোধগম্যের বাইরে এটা সময় লাগবে এই জন্য আল্লাহ তালা সোম্মা এই অব্যয়ে বর্ণনা করলেন ছয় স্তর বর্ণনার পরে এরপর আমি তাকে এমন উত্থান তার ভেতরে ঘটে রুহ দেওয়ার পরে যে নতুন একটা জলযন্ত্র মানুষ হিসেবে সে নিজেকে দেখতে পায় প্রকাশ করে এর মানুষের সৃষ্টির স্বরূপ এরকম তো সপ্তম স্তরটা কি সেটা হচ্ছে রুহ রুহ দুই ধরনের হয় রোহ দুই ধরনের হয় এক হাদিসে আসছে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন যে আল্লাহ আল্লাহ যখন মানুষকে তৈরি করেন তো কিভাবে তৈরি করেন প্রথমে এই যে এখানে যেভাবে আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন বিজ্ঞান এবং সায়েন্সও বলে কোরআন এ করিম যে এই বিন্যাসটা এখানে বল বললেন আল্লাহ তালা কোরআন এ করিমে সায়েন্স এবং বিজ্ঞানও এই বিন্যাসকে স্বীকার করে এভাবেই একটা মানব সম্পদের সূচনা হয় একটা মানব সম্পদ তৈরি হয় এ কোরআনে করিমে যে বিন্যাস বলেছেন এই বলেছে এই বিন্যাসটাই তারাও স্বীকার করে ডক্টর এবং সায়েন্স এটা স্বীকার করে বিজ্ঞানও স্বীকার করে তো রুহ দুই ধরনের হয় হাদিসের মধ্যে রসুল বলেন যে মানুষ যখন এই আল্লাহ পাক তার তাকে তিন চল্লিশ অতিক্রম করে তো চার মাস অতিক্রম হয় কনসেপ্ট হওয়ার চার মাস অতিক্রম হওয়ার পরে প্রথমে বৃজ্জ রাখেন এরপরে সেখান থেকে জমার রক্ত হয় সেটা আবার গোষ্ঠের টুকরা হয় চার মাস এভাবে অতিক্রম হয় চল্লিশ চল্লিশ তিন চল্লিশ চার মাস অতিক্রম হওয়ার পরে অতিক্রম হওয়ার পরে এরপরে আল্লাহ তালা মায়ের সেই গর্ভের ভেতরে এক ফেরিস্তাকে পাঠিয়ে দেন যে ফেরিস্তা চারটি জিনিস লিখে দেয় তার ডিসি তার মেয়াদ কাল দুনিয়াতে কতদিন হায়াত পাবে এবং রিজিক হায়াত এরপরে তার সুস্থতা অসুস্থতা এরপরে তার সে সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগা হবে মমিন হবে না কাফের হবে মুশ্রিক হবে না মমিন হবে এই চার কথাকে আল্লাহ তালা 
ফেরিস্তার মাধ্যমে লিখে দেন তো এই কথা বলার পরে রেসুর করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মানুষের তকদিরের মোয়ামলার কথা বলেন যে তকদিরে যেটা লেখা আছে ওটা হবেই হবে এটা বুঝাতে গিয়ে বললেন একটা মানুষ দুনিয়াতে আসার পরে খুব ভালো কাজ করে কিন্তু মৃত্যুর আগে এমন একটা অন্যায় করে যে অন্যায় তাকে জাহান নামে বাড়িয়ে দেয় নাস্তিক হয়ে গেল সারা জীবন ভালো কাজ করে শেষ মৃত্যুর আগে নাস্তিক হয়ে গেল ইমান হারা হয়ে গেল মোরতাদ হয়ে গেল কুফুর শ্রীক উচ্চারণ করলো ফলে ফলে সে জাহান নামই হবে তো বসে যাবে তার তকদিরের জাহান নামই লেখা আছে এই জন্য প্রথমে ভালো কাজ করলেও পরে মৃত্যুর আগে সে ওই তকদিরের যে মোয়ামলা ওটা কায়েম হয়ে যায় আবার অনেক মানুষের ব্যাপারে নবী আলী ইসলাম বলেন তকদির লেখা আছে জান্নাতি দুনিয়াতে আসার পর শুরু থেকেই খারাপ কাজে লিপ্ত অন্যায় কাজে লিপ্ত যে কাজ করলে মানুষ জান্নাতি হতে পারে না এমন কাজে লিপ্ত কিন্তু হঠাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হেদায়তের আলো আসে অন্তরে হেদায়তের আরো বিচ্ছুরিত হয়ে যায় সারা দেহমন ফলে সে নেক্কার হয়ে যায় ভালো কাজ করে মারা যায় তো বুঝতে হবে তার তকদিরে আল্লাহ পাক জান্নাতি লিখে রেখেছেন এই জন্য শেষ সময়ে তবা করে একদম পুরো পরে সে ভালো হয়ে যায় নেক্কার হয়ে যায় হালেস তবা করে জান্নাতি হয়ে এরপরে দুনিয়া থেকে যায় এটা মানুষের তকদিরের মহামারা এই জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সব সময় ইমান ইমানের উপরে অটল অবিচল থাকা হেদায়তের উপরে দোয়া করে আল্লাহ তালা দোয়া শিখিয়েছেন আমাদেরকে পরবর্তীকার আল্লাহ আপনি আমাদের অন্তরটাকে বাঁকিয়ে দিয়েন না বাঁকা করে দিয়েন না হেদায়ত দানের পরে ওহাবলা না মিল্লা জুমকা রহমা আপনার তরফ থেকে আপনি আমাদেরকে রহমত দান করেন রহমত দান করেন রহমত কি ইমানের উপরে অবিচলতা দিন ও ইমান ইসলামের উপরে নেক আমালের উপরে দৃঢ়তা অবিচলতা ইস্তেকামত যাকে বলে আরবিতে এই ইস্তেকামত বা অবিচলতা আপনি আমাকে দান করুন এটাই রহমত ইন্না কাহ তাল ওয়াহাব আল্লাহ আপনিই তো দাতা আপনি তো ওয়াহাব আপনিই তো দান করেন আমরা কি আমাদের আমাদের ক্ষমতা বলে অথবা আমরা কি আমাদের কৃতিত্বের গুণে ইমান লাভ করতে পেরেছি ইমান তো আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছে আমরা ইমান অর্জনের গৌর সৌভাগ্য লাভ করেছি আল্লাহ দিয়েছেন কাজে আল্লাহ আপনিই তো দাতা আপনি আমাদেরকে অবিচল রাখুন ইমানের উপরে আমরা যেন ওই ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করতে পারি আর ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করলে তো সে জান্নাতি সে জান্নাতি এই জন্য ইমান দিন ইসলামের উপরে অবিচল থাকবার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা এই আয়াত বেশি বেশি পড়া নয়টি আমল করলে ইমানের সাথে মৃত্যু নসিব হয় নয়টি আমলের মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম আমল এই রব্বানা ইমানের সাথে মৃত্যু দেবেন মেসোয়া করা নিয়মিত ইমানের সাথে মৃত্যু হবে এই দোয়া নবীজি খুব বেশি বেশি পড়তেন এটা পড়া ইমানের সাথে মৃত্যু নসিব হবে চোখের হেফাজত করা ইমানের সাথে মৃত্যু নসিব হবে এগুলো মৃত্যু নসিব হওয়া ইমানের সাথে মৃত্যুবরণের আমল মেসোয়া করা শূন্যদের উপরে চড়া আল্লাহ ওলাদের সান্নিধ্য অর্জন করা দান করা এগুলো মানুষের ইমানের সাথে মৃত্যুবরণের মাধ্যম হয় তো আল্লাহ তালা এই হাদিসে এই কথা বলেছেন যে মানুষের এই সৃষ্টির এই ক্রমান্বয়ে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা এটা হাদিসের মধ্যে নবীজি বললেন যে তিন চল্লিশ অতিক্রম হওয়ার পরে এরপরে ফেরেস্তা এসে লিখে দেয় তার ডিসি তার সময় সে সৌভাগ্যবান না হতভাগা মানে সৌভাগ্যবান মানে জান্নাতি হতভাগা মানে জাহান নামে জান্নাতি না জাহান নামে তার মানে সে কাফের নাম মোমেন কি হবে দুনিয়াতে যাওয়ার পরে এই চার কথা আল্লাহ পা তার সম্পর্কে তার আমল কি হবে তার ঋষি কি হবে তার কতদিন হায়াত হবে সে সৌভাগ্যবান জান্নাতি না জাহান নামে ইমানদার না বেইমান হবে এগুলো আল্লাহ পাক ফেরিস্তার মাধ্যমে লিখে দেয় ফেরিস্তা লিখে দেয় তার সম্পর্কে তো এখানে আল্লাহ তালা বললেন যে এরপরে তাকে রুহ দান করি তো রুহ দুই ধরনের হয় এক প্রকার রুহ হচ্ছে 
যেটা রূপক অর্থে রোহ রূপক অর্থে বাস্তব অর্থে নয় রূপক অর্থে রোহ হল যে রোহটা মানুষের সর্বাঙ্গে মিশে আছে এজন্য দেখা যায় মানুষকে তার যে কোনো অঙ্গে আঘাত করলে ব্যথা পায় ব্যথা পায় না ব্যথা পায় এটা হচ্ছে প্রাণ আছে এখানে প্রাণ আছে তাই এখানে বাড়ি দিলে ব্যথা পাবে এখানে প্রাণ আছে আঘাত করলে জ্বলে ওঠে তো এক প্রকার রূপ হচ্ছে পুরা জিসিম তথা শরীরের সাথে এটা অনেক সূক্ষ্ম হয় সূক্ষ্ম দেহের অধিকারী এই রূহটা এটা মানুষের শরীরের সমস্ত অংশে সমস্ত অংশে মিশে আছে এটা হচ্ছে এক প্রকার রূহ এটা আল্লাহ যখন দান করেন তিন চল্লিশ অতিক্রম করার পরে তো ভেতরে নড়ে ওঠে নড়ে ওঠে তার মানে তার ভেতরে একটা অনুভূতি শক্তি অনুভূতি শক্তি আল্লাহ পাক দান করে আর হাকি যে রোহ বা প্রকৃত রোহ হচ্ছে যেই রোহটা আলমে আজারিতে আছে রোহের জগতে ওই যে রোহের জগতে আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেছিলেন আলাস্তবে রব্বিক আমি কি তোমাদের রব নই কাডু বালা সকলে বলেছে হ্যাঁ আপনি আমাদের রব এইটা হচ্ছে হাকি যে রোহ ওই রোহের সাথে এই শরীরে মিশে যাওয়ার রোহের কানেকশন তৈরি হয় যতদিন কানেকশন থাকে ততদিন সে জিন্দা কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তো ডিসকানেক্টেড হয় তো লাশ সে আর জিন্দা না মুদ্দা যতদিন মানুষ জীবিত থাকে ওই রোহের সাথে আসল রোহের সাথে মানুষের শরীরের এই সূক্ষ্ম রোহের একটা এটা কানেক্টেড থাকে কানেকশন থাকে যেমন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কারেন্টের বিদ্যুতের তার যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কারেন্ট চলে যায় যতদিন পর্যন্ত ঠিক থাকবে সম্পর্ক থাকবে আলো দিতে থাকবে তো কানেক্ট ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে অন্ধকার হয়ে যায় তখন আর বলে না যে আলো আছে বিদ্যুৎ আছে ঠিক এই রোহের সাথে শরীরের রোহের এই সম্পর্ক ওই রোহের সাথে এই সম্পর্ক এটা হচ্ছে রোহানি রোহ মানুষ যখন ভালো কাজ করবে ওই রোহের প্রভাবেই ভালো কাজ করে তো যত বেশি ভালো কাজ করবে তত বেশি ওই রোহ মানুষের এই রোহের মধ্যে আলো দান করবে ফলে সে আরও ভালো কাজ করবে আরও অনেক কাজ করবে তো যে লোকটা বদকার তার ভেতরে ওই রোহের আলো নেই হাকি কি রোহের প্রকৃত রোহের আলো নেই ফলে এই রোহ আলোকিত হতে পারে না অন্ধকার তো রোহ দুই ধরনের হয় একটা হলো শরীরের মধ্যে রোহ এটা সব অসর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে সব জায়গায় এটার কানেকশন আলমে আজালের ওই রোহের সাথে রোহানি রোহ ওটা যতদিন ঠিক থাকবে জিন্দা যতদিন কানেকশন নষ্ট হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তো সে মুর্দা হয়ে যাবে মৃত হয়ে যাবে তখন আর শরীরে অনুভূতি শক্তি থাকে না লাশ হয়ে যাবে বাড়ি দিলেও সে কিছু বলবে না উহ বলবে না কেন কানেকশন বিচ্ছিন্ন আর একটা জিন্দা মানুষকে বাড়ি দিলে সে ব্যথায় উহ করে উঠবে কেন এই যে কানেকশন এখনও আসছে এই জন্য সেটা অনুভূতি শক্তি আসছে কানেক্টের কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আর অনুভূতি শক্তি থাকে না তাকে মানুষ মানুষ বলে না তাকে মানুষ আর মানুষ বলে না তাকে মানুষ বলে লাশ মানুষ বলে না কারণ তখন আর সে মানুষ থাকে না হাতি কথা আসলে সে আর মানুষ থাকে না মানুষের একটা খোলস পড়ে থাকে খোলস থাকে কিন্তু আসল মানুষটা তার ভেতরে নেই এই জন্য রোহ দুই ধরনের হয় আল্লাহ যে বললেন রোহ দান করি এটা হচ্ছে ওই রোহ যেটা মানুষের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আসে সূক্ষ্ম একটা শরীর আর মানুষ যত ভালো কাজ করবে তার রোহটা শক্তিশালী হবে রোহ শক্তিশালী থাকলে ভালো কাজ করা সম্ভব ওই রোহের পাওয়ার যদি এই রোহের মধ্যে আসে ভালো কাজ বেশি বেশি প্রকাশ পাবে আর এই রোহ যত দুর্বল হবে শরীর মানুষের অঙ্গগুলো সতেজ হবে রোহ দুর্বল গুনাহের কাজ বেশি করবে শরীর দুর্বল রোহ শক্তিশালী তো মানুষ নেক আমল করবে এই জন্য দেখা যায় মানুষ যখন রোজা রাখে তখন মানুষের দেহটা দুর্বল হয়ে যায় রোহ শক্তিশালী হয় ফলে মানুষ গুনা ছেড়ে দেয় রমজানে গুনা ছাড়ার পরিবেশটা তৈরি হয় কেন হয় রোহ সতেজ রোহ সবল দেহ যেটা শক্তিশালী হলে গুনা বেশি হওয়ার চাহিদা সৃষ্টি হয় 
দেহ দুর্বল হয়ে যায় ফলে সমাজে গুণা কম হয় মানুষ গুণা করতে চায় না কেন তখন তার রোগ শক্তিশালী আর রোগ যখন শক্তিশালী থাকবে মানুষ পশুত্বের কাজ করবে না মানুষ তখন ফেরেস্তা স্বরূপ কাজ করবে মানুষ ফেরেস্তা স্বরূপ কাজ করবে ফেরেস্তা গুণা করে না খারাপ কাজ করে না ভালো কাজ করে আল্লাহ জিকের মানুষ গুণ ভালো কাজ করে তো মানুষের রোগ যখন শক্তিশালী হবে শক্তিশালী থাকবে সবল থাকবে তখন মানুষের দ্বারা ফেরেস্তা সুলভ আচরণ প্রকাশ পাবে আর মানুষের রোগ যখন দুর্বল হবে আর মানুষের আত্মা দুর্বল শরীর শক্তিশালী দেহটা শক্তিশালী তো মানুষের দ্বারা পশু সুলভ আচরণ প্রকাশ পাবে ফেরেস্তা সুলভ আচরণ প্রকাশ পাবে না এক কথায় মানুষ গুণা বেশি করবে আর রোগ শক্তিশালী থাকলে মানুষ নেক কাজ বেশি করবে যেমন ফেরেস্তারা নেক কাজ করে এই জন্য চার মাস হওয়ার পরে কনসেপ্টের মাস আলা হলো চার মাস অতিক্রম করার পরে আর কোনোভাবে বাচ্চাকে নষ্ট করা হারাম যায় না মানুষ বাচ্চা নষ্ট করে অথচ চার মাস হয়ে যাওয়ার পরে বাচ্চা নষ্ট করা যায় না হারাম কারণ রুহ চলে আসে এখন তাকে মারা মানে একটা জীবন্ত মানুষকে মারা কত বড় অপরাধী সে যে একটা জীবন্ত মানুষকে মেরে ফেললো আল্লাহ সরাসরি একজন মানুষকে মেরে ফেললে যে অপরাধ একটা ভ্রুণ হত্যা করলে সমপরিমাণ অপরাধ দরা হবে সে মানুষ খুন করছে সে খুনি সে আল্লাহর খাতায় খুনি সে মানুষকে হত্যা করছে হত্যাকারী ক্রামতে দিন আল্লাহ পাক ওই ভ্রুণকে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন কেন তোমাকে হত্যা করা হয়েছে কোন অপরাধ ওই বর্বর যুগে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত মানুষ জাহিলি যুগে ইসলাম পূর্ব যুগে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত জীবন্ত সন্তান লজ্জার কন্যা সন্তান লজ্জা নারী লজ্জার বিষয় এখানে রাখা যাবে না জীবন্ত পুতে ফেলো মানুষ সম্মান বাঁচাইতে হলে অথচ ইসলাম এসে নারীকে অধিকার দিল বাঁচা নারীকে অধিকার দিয়েছে বাঁচার মানুষ হিসাবে আর নারীবাদীরা বলে ইসলাম নারীকে ঠকাইছে ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে অথচ নারীকে মানুষ রূপে জীবিত থাকবার দুনিয়াতে তার অধিকার কে প্রতিষ্ঠা করল সবচেয়ে বড় অধিকার অধিকার তার মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার কে দিল ইসলাম দিল কোরআন দিল নবী সাল্লাম এই অধিকার দিলেন নারীকে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার আছে কারণ নারী ও পুরুষের মতো একজন মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি যেমন পুরুষ নারীও আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর বান্দি পুরুষ যেমন আল্লাহর বান্দা পুরুষের যেমন দুনিয়াতে বিচরণের অধিকার আছে নারীরও বিচরণের অধিকার আছে খবরদার অন্যায়ভাবে তাকে জীবন্ত পুতে ফেলার কোনো অধিকার কোনো মানুষের নেই ইসলাম নারীকে কি পরিমাণ অধিকার দিয়েছে বলে শেষ করা যাবে না ইসলাম নারীকে এত অধিকার দিয়েছে সব জায়গায় নারীকে অধিকার দিয়েছে তালাকের ক্ষেত্রে ইসলাম যে তালাক চাইলেই তুমি দিতে পারো না এর আগে অনেক স্টেপ আছে অনেক স্টেপ আছে নারী যদি অন্যায় করে স্বামীর অবাধ্য হয় তো আজকের সমাজ কি করে প্রথমেই সেপারেশনের চিন্তা করে শয়তান তার ভেতরে কি পরিমাণ কাজ করে পশুত্ব তার ভেতরে কি পরিমাণ কাজ করে যে প্রথমেই সে সেপারেশনের চিন্তা করে তালাকের চিন্তা করে তালাকের চিন্তা করে অথচ ইসলাম নারী যদি সত্যি কারণ অর্থে অবাধ্য হয় স্ত্রী তো স্ত্রীকে সংশোধন করবার জন্যে ইসলাম ট্রিটমেন্ট দিয়েছে সেপারেশনের আগে ট্রিটমেন্ট দিয়েছে নারীকে সংশোধন করবা নারীকে সংশোধন করো তাকে আদব শেখাও বিছানা পৃথক করে যাও এক ঘরেই থাকো একসাথে থেকো না শিক্ষা দাও একটু পালিশমেন্ট দাও যেন ঠিক হয়ে যায় একটু হালকা হালকা একটু প্রহার করো হালকা প্রহার মানে হালকা প্রহার মানে এর অর্থে এই নয় এমনভাবে মারো ডাক একদম চেহারা ভস্কায় না এইভাবে তো মারতে বলে নেই মার মানে তাকে মৃত ভর্ষণা করা তিরস্কার করা একটা থাপ্পড় দিয়ে দিল এইটা একটা মার বলতে এই ধরনের মা এখন আমাদের সমাজে পুরুষরা বৌপিটা যেভাবে এইভাবে বৌপিটা দিয়ে বলে নেই ইসলাম এই কারণে এই কারণে নাস্তিকদের কথা বলার সুযোগ তৈরি হয়েছে নাস্তিকরা ইসলামের ব্যাপারে এভাবে প্রভাকাণ্ডা ছড়ায় ইসলাম তো বৌপিটাতে বলে ইসলাম তো বৌপিটাতে বলে 
অথচ ইসলাম সম্পর্কে কত বড় এটা একটা অপপ্রচার ইসলাম বলে বাদর ইবন আদব দেওয়ার জন্যে সংশোধন করবার জন্যে যদি যদি সংশোধন করবার জন্যে যদি বিছানা পৃথক কাজ না হয় এই স্টেপে কাজ হয় নাই তাহলে প্রথমে বুঝাও না হয় দ্বিতীয় স্টেপ গ্রহণ করো বিছানা পৃথক করে দাও একই ঘরে থাকো বিছানা পৃথক করে দাও দুজন দুই বাড়িতে না আমাদের সমাজে বহু এরকম স্বামী স্ত্রী আছে সেপারেশন হয় নাই কিন্তু এ থাকে এক বাড়িতে স্বামী থাকে এক বাড়িতে স্ত্রী থাকে আরেক বাড়িতে এইভাবে ইসলাম থাকতে বলে নাই একই ঘরে বিছানা পৃথক করে দাও একসাথে ঘুমায়ও না স্ত্রীকে একটু পালিশমেন্ট দাও শেখার জন্য যেন ভালো হয়ে যায় ঠিক হয়ে যায় এটাতেও যদি কাজ না হয় তৃতীয় স্টেপ দ্রিভুহন কিছুটা ভৎসনা করো ভৎসনা করো কিছুটা হালকা প্রহার করো কেমন প্রহার যে প্রহারে শরীরে দাগ হবে না তার মানে জোরে সরে কোনো আঘাত করা যাবে না যে আঘাতে দাগ হয় চেহারায় মারা হারাম যাবে না চেহারায় মারা অন্য কোথাও হালকা আঘাত করতে হবে যে আঘাতে দাগ হবে না দাগ হবে না কেটে যাবে না ইঞ্জুরি হবে না জখম হবে না তাহলে ইসলাম কোথায় বউটাতে বলবো এরকম মায়ের হালকা পেটা নেই এর দ্বারা কি আদব আদবের জন্যে সংশোধনের জন্য এইভাবে যদি মানুষ না মারে ওটাকে তো মারি বলে না পরিভাষায় তো এরকম মৃত মার বা প্রহা বা ভৎসনা এর এক অর্থ ভৎসনা কর একটু বকা ঝকা দাও বকা ঝকা মানে অশ্লীল গালি নয় অশ্লীল কথা নয় তাকে ভৎসনা করা তিরস্কার করা তার এই মন্দ আচরণের জন্যে মন্দ গুণের জন্যে তাকে তিরস্কার করা এটাও আঘাতের একটা অর্থ আর প্রহার মানে এরকম যেন আমাদের সমাজের পুরুষরা না পায় পিটায় মানে মা যখন মার শুরু করে তো এমন মার যে মেনে ফেলবে এইরকম মার বরং এরও আগের যে স্টেপগুলো সেগুলো তো ইসলাম নিষেধ করে দিয়েছে তো সেখানে কীভাবে ইসলামের ব্যাপারে এত বড় প্রভাকাণ্ডা অবপ্রচার ইসলাম স্ত্রীকে প্রহারের আদেশ করে এরপরে এতে যদি কাজ না হয় তিনটা স্টেপ গ্রহণ করলা কাজ হলো না চতুর্থ স্টেপ তাহলে তুমি তো এগুলো ব্যক্তিগত স্টেপ উদ্যোগ এখন উদ্যোগ গ্রহণ করো দুই পরিবারের মুরুব্বীদের মুরুব্বীদেরকে বসাও বসায় তাদের মাধ্যমে সমঝোতা করাও এতেও যদি কাজ না হয় আর কোনো রাস্তা নাই তাকে ঠিক করবার তাহলে গিয়ে সেপারেশনের চিন্তা করো এইভাবেই যে তাকে তার পবিত্র অবস্থায় এক তালাক দিয়ে বসে থাকো এক তালাক দিয়ে বসে থাকো তুমি যখন তাকে রাখবেই না তো তিন তালাক আর দশ তালাক আর বাইন তালাক দেওয়ার দরকার কি একটা দিয়ে দাও একটা দিলেই তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এটা যখন লং টাইম থাকবে তিন পিরিয়ড পর্যন্ত তিন পিরিয়ডের মাঝ মধ্যে এক তালাক দেওয়ার পরে ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকে এই মাসলাম আসলে সমাজের মানুষ জানে না ফলে ভুল করে ভুল করে চিরস্থায়ীভাবে হারাম করে ফেলার পরে আসে আমাদের কাছে তখন তার কোনো সুযোগ থাকে না এটাকে দুনিয়ার আদালত সকাল সন্ধ্যায় বেচা কেনা হয় এটা শরীয়ত শরীয়ত তো বেচা কেনা করা যায় না এই জন্য এই সকল বিষয়ের মাসলাম আসলে জানা করত এক তালাক দিতে ইসলাম কেন বসছে এক তালাক দিয়ে বসে থাকো বাস হতে পারে আবার মিউচুয়াল হতে পারে সমঝোতা হতে পারে আবার একসাথে দুজনের মধ্যে একটা আন্ডারস্টিং হয়ে যেতে পারে যেন ফেরত আসতে পারে আবার অপশনটা রেখেছে ইসলাম আর যখন রাত পেয়ে না তিন পিরিয়ড অতিক্রম হয়ে গিয়েছে অটোমেটিক এটা তালাকে বাইন হয়ে গিয়েছে এখন যদি আবার রাখতে চাও সুযোগ আছে কিন্তু নতুন করে বিয়ে করতে হবে নতুন মহৎ ধার্য করে তারপরে তোমার স্ত্রী হিসেবে তোমার বিবাহের অধীনে আসতে পারে এক তালাক দিয়ে বস থাকতে কেন বসছে যেন আবার জোড়া লাগতে পারে সম্ভাবনা আছে যদি নাই লাগে তো তিন তালাকের তিন পিরিয়ডের পরে তো এমনিতেই এটা বায়ন হয়ে গিয়েছে এখন বায়ন হয়ে গেলে আর ফেরত নেওয়ার সুযোগ নেই এমনি এমনি বিয়ে করতে হবে তো তুমি যদি তাকে আর বিয়ে নাই নাই রাখো তো ছেড়ে দাও এক তালাক দিয়ে অটোমেটিক তিন পিরিয়ডের পরে তো বায়ন হয়েই যাবে আর দরকার কি বিচ্ছিন্ন তো হয়ে গেছে তোমার তো উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্ন হওয়া তো বিচ্ছিন্ন তো হয়ে গেছে তিন টাকা হওয়ার দরকার কি একসাথে দশটা দেওয়ার দরকার কি এগুলো আল্লাহর দিনের সাথে তামাশা করা 
এজন্য এই যে তালাকের আগে এতগুলো স্টেপ ইসলাম স্বামীকে গ্রহণ করতে বলল এটা নারীর অধিকার এটা নারীর অধিকার এজন্য ইসলাম চায় না একটা নারী অসহায় হয়ে যাক এটা ইসলাম চায় না তার স্বামী তাকে মামুলি কারণে অথবা মানুষের প্রণোচনায় পড়ে নিজের স্ত্রীকে সে তালাক দিয়ে দিল বর্জন করে দিল এটা ইসলাম চায় না এজন্য ইসলাম নারীকে অধিকার দিয়েছে এগুলো নারীর অধিকার কি কত অধিকারের কথা বলবো নারী তো এখানে ইসলাম অধিকার দিয়েছে বেঁচে থাকার নারীকে তাই নারীকে মারার সুযোগ নাই এক সাহাবি নবী আলী ইসলামের কাছে এসে বলতেছেন যে ইয়া রসুর যখন কোনো একটা সমাজে ব্যাপকভাবে কোনো একটা খারাপ কাজ চলতে থাকে ওই সমাজে কিছু মানুষ থাকে ওই খারাপ কাজটাকে খারাপ বলার সে করে না যেমন মনে করেন যে এখন ভাস্কর্যের দাবি উঠেছে ভাস্কর্য তৈরি করবে নেতার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য অথচ ইসলাম ভাস্কর্য আর মূর্তি প্রতিমার প্রতিকৃতি সব এক এগুলোকে হারান ঘোষণা করেছে সম্মান যদি দেখাইতে হয় অন্যভাবে দেখাও বৈধ পন্থায় সম্মান দেখানো তো নিষেধ নেই কিন্তু হারাম পন্থায় সম্মান দেখানোর সুযোগ নেই মুসলমানদের একজনকে আরেকজনের জন্য হারাম পন্থায় সুযোগ নেই মুসলমানদের জন্য মূর্তি হারাম ওয়াজানি বড় রিচি সাহেবের আওসার আল্লাহর হুকুম মূর্তি না পা এটা থেকে বেঁচে থাকো মূর্তি তোমাদের ভেতরকে না পাক করে দেবে মূর্তি সংস্পর্শ তোমাদের আভ্যন্তরীণ কলবকে হৃদয়কে না পাক করে দিবে ফলে ধীরে ধীরে তোমরা শিরকি সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়বে শিরকের দিকে কেন মূর্তি বোঝা হারাম মানুষ শিরকে লিপ্ত হয় শিরকের দিকে যেন মানুষের দিন ঝুঁকে না যায় জন্য ইসলাম যেটাকে পূজা করা হয় ওটাও হারাম যেটাকে পূজা নয় সম্মান দেখানোর জন্য ওটাকেও হারাম ঘোষণা করছে কারণ মূর্তি মানুষের দিলটাকে ক্রমান্বয়ে পর্যায়ক্রমে শিরকি সংস্কৃতিকে মুসলমানদেরকে কেন হারাম মুসলমানদেরকে শিরিক শিরকি সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকিয়ে দিবে ঝুঁকিয়ে দিবে এই জন্য মুসলমানদের মূর্তির সাথে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না এখন যে মুসলমান নামের মুসলমান মুনাফিক মুসলমান বেইমান মুসলমান যদি না বোঝে তাহলে আর কি করার কি করার প্রতিবাদ করা উচিত মমিনদেরকে মমিনদেরকে এর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত কোনোভাবেই যেন মূর্তির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক না হয় এমন একটা জায়গাতে মূর্তি গাড়তে চাইতেছে বা স্থাপন করতে চাচ্ছে ভাস্কর্যকে যার দুই পাশে দুটা মসজিদ যে মসজিদের মিনার থেকে তা ওহিদের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে দৈনন্দিন পাঁচবার আর মানুষ তার দুই মসজিদের মাঝখানে একটা মূর্তি দেখে মানুষের হৃদয় মন সব যাবে শিল্পী সংস্কৃতিকে ঝুঁকবে কোথায় তা ওহিদের সংস্কৃতি আজানের মধ্যে আর কোথায় শিল্পী সংস্কৃতি তো শিরিক এটা মূর্তি শিরিক এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন এই কথা যে শিরিক থেকে এই মূর্তি এগুলো থেকে বাঁচ তো যখন সমাজের মধ্যে একটা অন্যায় প্রচার পেয়ে যায় কিছু মানুষ বেঁচে থাকে সা সাই পে না জিয়া সেই বর্বর যুগে তিনিও বেঁচে ছিলেন তিনিও ছিলেন তিনি মান অন্যান্য মানুষ জীবন্ত সন্তানকে পতিত করে দিত কিন্তু তিনি মানুষকে বাঁচ মানে বুঝাতেন ঠিক না এটা এটা একটা মানব অধিকার নষ্ট হয় মানবাধিকার নষ্ট অমানবিকতা এটা বর্বরতা অথচ তিনিও বর্বর যুগের মানুষ কিন্তু মানুষকে বোঝা দেন এই কাজ করো না এরকম তিনি বলেছেন নবীজি দরবারে শুধু আমি তিনশো ষাটটি কন্যা সন্তানকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এদেরকে মারতে দেয় নেই তো নবী আল ইসলামকে তিনি এবং প্রত্যেক মেয়ে সন্তান কন্যা সন্তানের পরিবর্তে আমি নিজে নিজ উদ্যোগে দুটি করে উঠ জবাহ করে দিয়েছি ইয়া রসুর আল্লাহ এই যে কাজটা করলাম ভালো কাজ করেছি না নবী বলছেন হ্যাঁ ভালো কাজ করেছো এই কাজের পারপাসে কোনো প্রতিদান আছে আমার যে জন্য আল্লাহর কাছে তখন তো আমি আর মুসলিম ছিলাম না অমুসলিম অবস্থায় মুসলিম অবস্থায় ভালো কাজ করছে নজরুল ইসলাম বললেন তোমার এই কাজের নগদ পুরস্কার আল্লাহ পাক তোমাকে ইসলাম দান করেছেন ইমান দিয়েছেন নগদ পুরস্কার আখরাতে তো বহু প্রতিদান আসবে 
নগদ পুরস্কার তোমার কান্না ইমানের দৌলত দান করেছে এই কারণে যে তুমি কন্যা সন্তানকে বাঁচিয়ে দিয়েছো বলছিলাম যে ভ্রূণ হত্যা করা আর জীবন্ত সন্তানকে হত্যা করা সমান অপরাধ 